আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম প্রথম স্বামীকে তালাক না দিয়ে ক্রিকেটার নাসিরকে বিয়ে করেন তামিমা পিবিআই এর তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে হাজির হতে সমন জারি ই ভ্যালির সব ধরনের নথি তলব হাইকোর্টে 12 অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব সহ্য করতে না পেরে রোহিঙ্গা নেতা মহিবুল্লাহকে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ দাবি নিহতের ভাইয়ের অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সাগরিকা ও চলন্তিকা বস্তিবাসীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছে প্রভাবশালী মহল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে নবনির্মিত বাংলাদেশ হাউসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও সংবাদে থাকছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশে মানসম্পন্ন শিল্পী তৈরির আহ্বান এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের ক্রিকেটার নাসির ও তামিমা সুলতানার বিয়ে বৈধ উপায় হয়নি প্রথম স্বামী রাকিবকে ডিভোর্স না দিয়ে নাসিরকে বিয়ে করেন তামিমা প্রথম স্বামী রাকিবের করা মামলার তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবন্ধক দাখিল করে পিবিআই এতে অভিযুক্ত করা হয়েছে ক্রিকেটার নাসির হোসেন তামিমা সুলতানা তাম্মি ও তামিমার মা সুমি আক্তারকে এদিকে নাসির সহ তিনজনকে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়েছে রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান মামলার অভিযোগে বলা হয় দু হাজার এগারো সালে ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি তামিমা ও রাকিবের বিয়ে হয় তাদের আট বছরের একটি সন্তানও রয়েছে তামিমা পেশা একজন কেবিন ক্রু চলতি বছরের চোদ্দ ফেব্রুয়ারি তামিমা ক্রিকেটার নাসির হোসেনকে আবার ঘটা করে বিয়ে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তাদের বিয়ের ছবি স্বামী রাকিবের নজরে আসে পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি বিয়ের বিষয়টি জানতে পারেন মামলার এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয় রাকিবের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় তামিমা নাসিরকে বিয়ে করেছেন যা ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ নাসির তামিমাকে প্ররুদ্ধ করে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করা হয় যদি তামিমা আপনার কাছে ফিরে আসতে চায় সেটা একান্ত সে তো প্রয়োজনত এখনও সে আইনত আমার ওয়াইফ তো এখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা দুইজন আমার ডিসিশনে তো হবে না তারও করবেন আইনগত ভাবে রাকিব তালাকের কোন নোটিশও পাননি তামিমা উল্টো জালিয়াতি করে তালাকের নোটিশ তৈরি করে তা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যথাযথ প্রক্রিয়া তালাক না দেওয়ার ফলে তামিমা তাম্মি এখনও রাকিবের স্ত্রী হিসাবে বহাল রয়েছেন দেশের ধর্মীয় বিধিবিধান ও আইন অনুযায়ী এক স্বামীকে তালাক না দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করা অবৈধ শাস্তিযোগ্য অপরাধ তালাক হতে হলে যে প্রসেসটি মানা দরকার সেই প্রসেস মানা হয় না সুতরাং এখানে একটি অবৈধ জিনিস ঢুকে পড়ল বিয়ে চলমান অবস্থায় তালাকটা দেখানো হয়েছে এখন নাসির হোসেনের অপরাধটি হল যে তিনি তার উচিত ছিল কি না যে যে ভদ্রমহিলাকে তিনি বিয়ে করবেন তিনি যে তালাকের সার্টিফিকেট দেখিয়েছেন সেই তালাকটি ইয়ে কিনা সঠিক কিনা গত চব্বিশ ফেব্রুয়ারি তামিমার প্রথম স্বামী রাকিব হাসান বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেন ওই দিনে আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালির সব ধরনের নথি তলব করেছে হাইকোর্ট বারো অক্টোবরের মধ্যে এসব নথিপত্র আদালতে জমা দিতে রেজিস্ট্রার ফর জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ই ভ্যালির অবসান চেয়ে এক বক্তার করা আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকারের একক বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে গত বাইশ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটি কেন অবসায়ন করা হবে না তা জানতে চেয়ে নোটিশ দেয় হাইকোর্ট একই সাথে প্রতিষ্ঠানটির সব সম্পত্তি বিক্রি এবং হস্তান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় আদালত আমাদের প্রেয়ারগুলি ছিল একটা ছিল হচ্ছে কি ই ভ্যালির সমস্ত সম্পত্তি 
স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যেন কোনোভাবে বিক্রি ট্রান্সফার অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর না করা যায় সেটা কোর্ট অলরেডি বাইশ তারিখের অর্ডারে কোর্ট এটা এন্টারটেইন করেছে এটা দিয়েছে আমাদের আরেকটা প্রেয়ার ছিল একটা ইনফ্রিম বোর্ড ফর্ম করে দেওয়ার ই ভ্যালি কোম্পানিটার সেটা এখনও সেটার কোনো অর্ডার আসেনি বাট এই রেকর্ডসগুলি পর্যালোচনা করবে আগে কোনো একটা অর্ডার নেক্সট অর্ডার দেওয়ার আগে জনপ্রিয়ত নেতৃত্ব সহ্য করতে না পেরে রোহিঙ্গাদের বিপদগামী একটি দল পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা নেতা মহিবুল্লাহকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছেন তার ভাই হাবিবুল্লাহ বুধবার রাতে নিজ অফিসে অস্ত্রধারীদের গুলিতে নিহত হন মুহিব আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস নামের ক্যাম্প ভিত্তিক সংগঠনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্যাম্প জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে কক্সবাজার থেকে মজেম হোসেন শাকিলের রিপোর্ট জানাছেন জাহিদুল আলম বুধবার আনুমানিক রাত সাড়ে আটটা এশার নামাজ শেষে কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং ক্যাম্পে নিজ সংগঠনের কার্যালয় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলাপ করছিলেন দেশ বিদেশে আলোচিত রোহিঙ্গা নেতা মহিবুল্লাহ এ সময় বন্দুকধারী দশ থেকে বারো জন রোহিঙ্গার একটি দল তার সাথে তর্ক জুড়ে দেন হঠাৎ মহিবুল্লাহকে লক্ষ্য করে পাঁচ রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা যার তিনটি তার বুকে লাগে গুলি শব্দে সংগঠনের কার্যালয়ে ছুটে যান তার চাচাতো ভাই নুরুল আমিন খবর পেয়ে এপিবিএন সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নেতা হিসেবে মানতে না পেরে রোহিঙ্গারাই পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে নিহতের ভাই হাবিবুল্লাহ বন্দুকধারীদের গুলিতে রোহিঙ্গা নেতা নিহতের ঘটনায় ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চোদ্দ এপিবিএন এর অধিনায়ক পুলিশ সুপার নাইমুল হক ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীর মিরপুরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সাগরিকা ও চলন্তিকা বস্তিবাসীদের কাছ থেকে ঘর ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছে একটি প্রভাবশালী মহল বিদ্যুৎ পানি ও গ্যাস সব সংযোগই অবৈধ তারপরও ভাড়াটিয়াদের দিতে হচ্ছে বিল ফলে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের ভোগান্তি বেড়েছে কয়েক গুণ মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট রাজধানীর সাগরিকা বস্তির বাসিন্দাদের অভিযোগ ছোট্ট একটি ঝুপড়ি ঘরের জন্য প্রতি মাসে ভাড়া গুনতে হয় চার থেকে ছয় হাজার টাকা বাড়ির মালিক দাবিদার একটি চক্র আদায় করছে এই টাকা আমি দেখি সেলিম খানের বাড়ি ঠিক আছে যে দুটো বছর করোনা গেছে কোনো কাম কাজ আমাদের ছিল না আমরা কোনো যেতে দশ হাজার সাহায্য পাইনি এই মাথা কাম ফাঁড়া আমরা কাজ করে বাদ করেছি বাড়ি আলা প্রতি মাসে আমরা ঘর ভাড়া ক্লিয়ার করছি আমরা ভাড়া দিই বারো হাজার টাকা ভাড়া কাকে দেন সৌদুল্লা খানের সৌদুল্লা খান বস্তির সরু রাস্তাগুলোতে যেখানে সেখানে যত্রত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্যাস ও পানির পাইপের স্তূপ অভিযোগ রয়েছে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে নেওয়া হয়েছে এসব সংযোগ ফলে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা এড়াতে অবৈধ এসব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম সব জায়গায় কিন্তু অবৈধ বিদ্যুৎ অবৈধ পানি অবৈধ গ্যাস অবৈধ যার যা ডিপার্টমেন্ট যারা আছে তাদেরকে কিন্তু বিষয়টার দিকে বিষয়ট নজর দিতে হবে দুই হাজার তেইশ সালের মধ্যে আটশো সত্তর জন বস্তিবাসীকে আমরা নিয়ে যাব তাদেরকে সুন্দর করে দুটো রুম দিব একটি বাথরুম থাকবে একটি কিচেন থাকবে এবং সেখানে প্রাইমারি স্কুলও থাকবে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করা গেলে ওই অসাধু চক্রের দূরত্ব কমবে বলে মনে করেন উত্তরের মেয়র মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা 
যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে নবনির্মিত বাংলাদেশ হাউসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ হাউস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন তিনি পরে মোনাজাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশ দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম এ সময় ওনানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি অংশগ্রহণ করুক আর না করুক জাতীয় নির্বাচন বন্ধ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আলোচনা সভায় তিনি বলেন হেরে যাওয়ার ভয়ে বিএনপি নির্বাচন বয়কটের হুমকি দিচ্ছে তারা নির্বাচন ঠেকানোর চেষ্টা করলে জনগণ তার জবাব দেবে বলেও হুঁশিয়ার করেন ওবায়দুল কাদের অসাংবিধানিক বলছেন তারা সত্যের বিকৃত করছেন সংবিধান বিরোধী কথা বলছেন নির্বাচনে আসুন স্বাগত কিন্তু নির্বাচন করতে দেবেন না এ দম দম্ভক্তির জবাব বাংলার জনগণকে নিয়ে আমরা দেব আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন সম্ভব নয় বলে দাবি করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস তার ভাষায় বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়ার রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেন বিরোধী দল ও মতকে দমন পীড়নের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকা সরকারের অধীনে কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না সরকারের দাবি এর মধ্যে আমাদের আনতে বলে সেটা আমরা নিয়ে আসছি বিএনপি আসছি আমি গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করি বলি আমরা এটাকে সংযোজন করেছিলাম এখন ওনারা বলছেন প্রয়োজনে সুযোগ নাই যে এই সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশন গঠিত হতে পারে না হবেও না সুতরাং এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না হতে দেওয়া হবে না বিএনপি ইতিপূর্বে বহুবার দাবি আদায় করেছে এবারও করবে আগামীকাল থেকে দেশে ডাউনলিঙ্ক করা বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি বলেন বিদেশি চ্যানেলগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্লিন ফিড প্রচার করতে হবে এ ব্যাপারে মোবাইল কোড পরিচালনা করে কেবল অপারেটর সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তথ্যমন্ত্রী অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানান ড হাসান মাহমুদ কেবল অপারেটর যদি আইন ভঙ্গ করে তারা নিজেরা কোনো অ্যাড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রদর্শন করে কিংবা অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে কিংবা আইনের অন্য কোনো ব্যত্যয় ঘটায় এবং ক্লিন ফিট যদি সেখানে দেখানো না হয় সেটি কেবল অপারেটর এবং ডিস্ট্রিবিউটর যারা ডাউনলিং ইনফরমেশন পেয়েছে তাদের উপরেই আইন ভঙ্গের দায় ঘটতে এবং আইনকেও ভঙ্গ করলে এমবিবিএস বিডিএস ছাড়া নামের আগে ডাক্তার ব্যবহার করা যাবে না হাইকোর্টে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দিয়েছে আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন উভয় পক্ষকে আট সপ্তাহের মধ্যে মামলার সার সংক্ষেপ জমা দিতে বলেছে আদালত গত চোদ্দ আগস্ট হোমিওপ্যাথি ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রিধারী কোনো ব্যক্তি নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না বলে রায় দেয় হাইকোর্ট রায়ে এসব বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের পরামর্শ দেয় আদালত হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছয়টি আরটিপিসিএল ল্যাব পুরো দমে চালু হওয়ায় ভোগান্তি ছাড়াই সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে পারছেন যাত্রীরা নানা জটিলতার পর অবশেষে দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিয়ম মেনে আবারও ফ্লাইট চালু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা মনির হোসেন তোপুর আরেকটি রিপোর্ট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চালু হওয়া পিসিআর ল্যাবে প্রতি ছয় ঘন্টায় এক হাজার করোনার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত দুবাই যাওয়ার জন্য তিনটি ফ্লাইটের একশো বাইশ জন যাত্রী নমুনা দেন এর মধ্যে সবারই করোনা নেগেটিভ আসে অনেকের বিষয় ক্যান্সেল হয়েছে আমাদের সরকারও 
মানবিক দিক চেষ্টা যে র্যাপিড মেশিনের জন্য তৈরি করি করছে এটা চালু হয়েছে আমরা অনেক খুশি তিন মাসের ছুটিতে আছি এখন চার মাস পরে যাই এর আমার বিচার মেয়াদ আছে মাত্র একদিন আমি ডবল টিকিট কারি আসছি কিন্তু ওই টিকিট বাদ হয়ে গেছে এক লাখ টাকা খরচ করে এখন টিকিট কাটে যাইতেছে আমিরাত এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী যাত্রীদের ফ্লাইটে উঠার ছয় ঘন্টা পূর্বে বিমানবন্দরে বসানো অনুমোদিত ছয়টি ল্যাব থেকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিতে হবে পরীক্ষার জন্য যাত্রীদের গুনতে হবে বাড়তি ষোলোশো টাকা এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী যাত্রীদের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাইরের কোনো আর টিপিসিআর ল্যাবের পরীক্ষার সনদও নিতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একদম ডাইরেক্ট সুপারভিশনে কাজটা হয়েছে এবং এছাড়াও এখানে মনিটরিং টিম আছে তারা সবসময় মনিটর করছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে যেতে হলে টোটাল দুইটা টেস্ট রিপোর্ট থাকতে হবে এবং দুইটা নেগেটিভ থাকতে হবে অনেকে এমনও হইতে পারে যে তারা নেগেটিভ টেস্ট নিয়ে আসছে এবং তারা যদি ছয় ঘন্টার মধ্যে টেস্ট যদি পজিটিভ ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে যেতে পারবে না সুতরাং ডাবল চেক করে ডাবল টেস্ট করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে হবে এটাই সংযুক্ত আরব আমিরাত আমাদের উপরে ইম্পোজ করেছেন তিনি আরও জানান শুধুমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী যাত্রীরা বিমানবন্দরে বসানো আর টিপিসিআর ল্যাবে করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা দূরত্ব রেখে শিক্ষার্থী বসানো ও মাস্ক পরা সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান করোনার মধ্যে শিক্ষার্থীদের সুবিধায় প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার সময় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল করোনার মধ্যে সশরীরে ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুক্রবার ক ইউনিটের পরীক্ষায় শুধু ঢাকাতেই অংশ নেবেন সাড়ে আটান্ন হাজার শিক্ষার্থী তাদের সাথে আসবেন অনেক অভিভাবক এছাড়াও সাত বিভাগের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রেও একই অবস্থা হবে এতে করোনার সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ক্যাম্পাসে আমাদের হয়তো বা টোটাল আঠারো হাজার বিশ হাজার পরীক্ষা নিতে নেওয়া যায় কিন্তু এর বেশি তো এবছর আটান্ন হাজারের মতো প্রায় তো ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কলেজগুলোতে সেই ভেনু হিসেবে ব্যবহৃত আমরা সবসময় করে আসছি যারা ভর্তি ছিল শিক্ষার্থী সেই শিক্ষার্থীরা যদি হেলথ প্রোটোকলগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে তাহলে কিন্তু অনেক ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব অভিভাবকরা যদি ভিড় এড়ান তারা যদি সবাই সেখানে না আসেন পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে তাহলে কিন্তু অনেক জনসমাগম সেটা এড়ানো যায় আমরা সাধারণত দশটায় করি কিন্তু আমরা বিভাগীয় শহরে এগারোটায় করেছি এগারোটায় করছি এই কারণে যে এক দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা জার্নি করে যেন এসে সে পরীক্ষা দিয়ে আবার দিনে দিনেই গন্তব্যে ফিরে যেতে পারে গত বছর এইচএসসিতে যাদের অটো পাস দেয়া হয়েছে তাদের অনেক শিক্ষার্থী এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দেবেন করোনার কারণে স্বাভাবিক প্রস্তুতিরও ঘাটতি রয়েছে এসব বিবেচনা করেই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান উপাচার্য সময়ে যেমন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার পূর্ণ মান মান বন্টন সেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে ফলে এই বিষয়গুলো করা হয়েছে কিন্তু এই বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এরপরও তো আরেকটি ব্যাস আসবে শীঘ্রই সেটিও তো যত দ্রুত সময়ের মধ্যে পরীক্ষাটা নিতে পারবো ততই মঙ্গল এখন এই ভর্তি পরীক্ষার পরে আমাদের প্রথম খুব গুরুত্ববহ যে কাজটি যে উদ্যোগটি গ্রহণ করতে হবে সেটি হলো এদের শ্রেণী কার্যক্রম এবং পরীক্ষা কার্যক্রম সেটি কিভাবে সময় সাশ্রয়ী করা যায় তিনি জানান ভর্তির পর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অন্তত তিরিশ শতাংশ যাতে আবাসিক হলে সিট পায় তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সাত মাস পর দেশে তিন শতাংশে নামল করোনা শনাক্তের হার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে এ ভাইরাসে গত ২৪ ঘন্টায় ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো সাতাশ হাজার পাঁচশো দশ জনে মৃতদের মধ্যে এগারো জন পুরুষ এবং বারো জন নারী তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ছয় জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ সাত জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় সর্বশেষ চব্বিশ ঘন্টায় ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো উনসত্তরটি নমুনা পরীক্ষায় আটশো ষাট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার তিন দশমিক দুই চার শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে নয়শো উনআশি জন
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেশে মানসম্পন্ন শিল্পী তৈরিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে ফেস অফ এশিয়া দ্বিতীয় পর্বের বাছাই রাউন্ডে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন ভালো মানের প্রতিযোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিচারকদের আন্তরিক হওয়ারও আহ্বান জানান এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম প্রতি বছরের মতো এবার নভেম্বরে এশিয়ার সবগুলো দেশের অংশগ্রহণে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ফেস অফ এশিয়া চূড়ান্ত পর্ব এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে মোট ছয় জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে বাছাই করা তিনশো জনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় রাউন্ড পরবর্তী রাউন্ডের জন্য বাছাই করে ইয়েস কার্ড দেয়া হয় ষাট জনকে আগামী দশ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে আগামী পাঁচ তারিখে আমাদের তৃতীয় রাউন্ড হবে তৃতীয় রাউন্ডে গিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতায় এইখানেই হবে তৃতীয় রাউন্ড আমরা ষাট জনকে নিয়ে করব পরবর্তীতে সেখান থেকে তিরিশ জনকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল টপ টোয়েন্টি নিয়ে আমরা ফাইনাল করব দশই অক্টোবর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যদি আমরা বাংলাদেশের নতুন কিছু মডেল তৈরি করতে পারি যারা বাংলাদেশের আইকন হিসেবে ভবিষ্যতে কাজ করবে তাহলেই হবে আজকের এই প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রথম দশ জনের যোগ্যতা অনুযায়ী এটিএন বাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার মূল পর্বে বিজয়ী হতে প্রতিযোগীদের প্রস্তুত হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে যাওয়ার মতন ছেলে মেয়েকেই আপনারা সিলেক্ট করবেন এবং আপনার দায়িত্ব থাকবে গ্রুমিং করে তাকে আন্তর্জাতিক মানের একদম স্ট্যান্ডার্ড আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে তাদেরকে তৈরি করার আমি আশা করব। আমাদের বাংলাদেশের মান তোমরা কিছুটা হলেও উজ্জ্বল করার চেষ্টা করবে এবং আশা করব তোমরা এক থেকে দশের মধ্যে থেকে কিছু একটা সিনাই নিয়ে আসবে কোনো একটা আন্তর্জাতিক পুরস্কার তোমরা আনার চেষ্টা করবো আমি দরকার অনেক সাহায্য করব প্লাস সুন্দরী এক থেকে দশ যারা তো হবে তারা তো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেই ফেলতে পারবে আমি এটিএন বাংলা এটিএন নিউজের মাধ্যমে তোমাদেরকে আরও হাইলাইট করে আরও ভালোভাবে যাতে তোমরা বাংলাদেশে বাংলাদেশেই যেন কিছু করতে পারো সেই চেষ্টা আমি করে দিব অনুষ্ঠানটির আয়োজক এটিএন এমসিএল ইভেন্ট পার্টনার মিরর মিডিয়া এবং টেলিকাস্ট পার্টনার এটিএন বাংলা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌদ্দ শিক্ষার্থীর চুল কেটে দেওয়ার ঘটনায় কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট ত্রিশ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জবাব দিতে বলেছে আদালত বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল বেঞ্চ রুল জারির পাশাপাশি এ আদেশ দেন কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণ রোধে একটি আচরণ বিধি তৈরি করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে এছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে কেন বিশ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না এবং শিক্ষক ফারহানা ইয়াসমিন বাতেনের বিরুদ্ধে কেন আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে এদিকে এই ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কি ধরনের বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আকারে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এই যে তাদেরকে চুল কেটে যে শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে সেই শাস্তি কেন অবৈধ এবং আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে রুল জারি করেছেন একই সাথে যাদের চুল কেটে দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেককে এই ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না এই মর্মে রুল জারি করেছেন আগামী পনেরো বছরে দেশের অ্যাভিয়েশন খাতে প্রবৃদ্ধি তিন গুণ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিমান পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এই রুটটি ব্যবসায়িক ও পর্যটন শিল্প ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে যশোর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারে রয়েছে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে ইউএস বাংলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাল মামুন জানান বৃহত্তর যশোরের যাত্রীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে এ ফ্লাইট চালু হল শুরুতে যশোর থেকে সপ্তাহে তিন দিন চট্টগ্রামে ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে একইভাবে সৈয়দপুর ও চট্টগ্রামে সপ্তাহে তিন দিন ফ্লাইট চলবে এছাড়াও যশোর থেকে কক্সবাজার রুটে ফ্লাইট চলবে সপ্তাহে চার দিন
সিলেটের বন্দরবাজার ভাড়িতে পুলিশের নির্যাতনে নিহত রায়হান আহমদ হত্যা মামলায় এসআই আকবর সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছে আদালত এই সময় মামলার পলাতক আসামি আব্দুল্লাহ আল নোমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন জেলার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মোমেন সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান জখনকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা চার্জশিট গ্রহণের নির্ধারিত দিন বৃহস্পতিবার সিলেটের আলোচিত রায়হান হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত এসআই আকবর সহ পাঁচজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ চার্জশিটের গ্রহণযোগ্যতা শুনানি শেষে এদিন আদালত এ মামলার ছয় আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় মামলার একমাত্র পলাতক আসামি আব্দুল মোমিনের বিরুদ্ধে শুনানির সময় এসআই আকবর ছাড়াও এসআই হাসান উদ্দিন এএসআই আশাক এলাহি কনস্টেবল টিটু চন্দ্র দাস ও হারুন রশিদ উপস্থিত ছিলেন মামলার অভিযোগে বলা হয় গত বছরের এগারো অক্টোবর ভোরে সিলেট নগরীর আখালিয়ার এলাকার বাসিন্দা রায়হান আহমদকে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে এনে নির্যাতন করেন ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকবর হোসেন ভুয়া সহ পুলিশ সদস্যরা পরে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় পরদিন রায়হানের স্ত্রী তাহমিনা আক্তার তার নিবাদী হয়ে কোতালি থানায় হত্যা মামলা করেন পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে রায়হানকে নির্যাতনের সত্যতা পাওয়া যায় এ ঘটনায় ফাঁড়ি ইনচার্জ এসআই আকবর সহ চারজনকে সাময়িক বরখাস্ত ও তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয় এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন নিহত রায়হানের মা সালমা বেগম এর আগে গত পাঁচ মে আলোচিত এ হত্যা মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করে পিবিআই ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের হাইটেক পার্কে সাড়ে পাঁচ কোটি ডলারের বিনিয়োগ আসছে কর্মসংস্থান হবে তিন হাজার কর্মীর রাজধানীর একটি হোটেলে হাইটেক পার্কের সাথে নয় প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সই অনুষ্ঠানে নীতি নির্ধারকরা বলেন তথ্য প্রযুক্তি খাতে দক্ষতা বাড়াতে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে যুক্ত হয়ে এসব উদ্যোগ নিচ্ছে দু সালের মধ্যে হাইটেক পার্কে চার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে এমনটাই প্রত্যাশা তাদের শেফুল আলমের রিপোর্ট নতুন নতুন বিনিয়োগ আসছে তথ্য প্রযুক্তি খাতে এসব বিনিয়োগে প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হবে বিদেশেও হাইটেক পার্কের তথ্য মতে এখন পর্যন্ত একশো শিশুটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষায়িত আইটি পার্কে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেখানে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি এরই ধারাবাহিকতায় এবার হাইটেক পার্কে নতুন করে যুক্ত হল আরও নয়টি প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক্স মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে হার্ডওয়্যারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং সরকারি বেসরকারি সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে আমাদের আইসিটি শিল্পে আমাদের লক্ষ্য একুশ সালে ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ লাখ এবং ২৫ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ কর্মসংস্থান আইসিটি শিল্পে তৈরি করা পঁচিশ সালের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে তথ্য প্রযুক্তি সেবায় সরকারের আয়ও বাড়ছে তৈরি পোশাক রপ্তানির পর এ খাতের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকার সহায়তা দিয়ে যাবে বলে জানান নীতি নির্ধারকরা সেখানে প্রাইভেট সেক্টর নিয়ে আমাদের ফরওয়ার্ড সেক্টর এবং প্রায় নব্বই ভাগের মতো অর্থনীতি এখন তাদের দ্বারাই পরিচালিত মৌলিক কাজ আমাদের করতে হচ্ছে যেহেতু আমরা ঔপরিবেশিক দেশে আটটি হাইটেক পার্ক বিনিয়োগের জন্য তৈরি আছে বলেও জানানো হয় অনুষ্ঠানে পরে হাইটেক পার্কের সাথে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি সই করেন উদ্যোক্তারা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি কন্যা শিশুরা যাতে সব বিষয়ে সর্বোচ্চ সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব সাইদুল ইসলাম জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে বিকেলে রাজধানীর স্কাটানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কন্যা শিশুরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় অনুষ্ঠানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রামচন্দ্র দাস এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চ্যামনারা তৈয়ব
বাজারে এলো সনি ব্রাভিয়া জে সিরিজের এলইডি টিভি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই টিভির বাজারজাতকরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে র্যাঙ্কস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড রাজধানী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে যৌথভাবে এর উদ্বোধন করেন কোম্পানি চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন ভাইস চেয়ারপারসন সাচিমি হোসেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর একরাম হোসেন এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনাস হোসেন আয়োজকরা জানান এই এলইডি টিভিতে রয়েছে অত্যাধুনিক ব্রাভিয়া এক্সআর প্রসেসর যা মানুষের দৃষ্টির ফোকাল পয়েন্ট অনুযায়ী কন্টেন্ট প্রসেস করে টিভিতে প্রদর্শন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভবানীপুর আসনের উপনির্বাচনে ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মিত্র ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি তবে ভোটার উপস্থিতির হার ভাবিয়ে তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোট পড়ে মাত্র তিপ্পান্ন দশমিক তিন দুই শতাংশ এই আসনে মমতার প্রধান দুই প্রতিপক্ষ বিজেপির প্রিয়াঙ্কা টেবরিওয়াল ও সিপিআইএম এস রিজিব বিশ্বাস এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেও নিজ আসন নন্দীগ্রামে সামান্য ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন মমতা মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে ভবানীপুরে বিজয়ী হওয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই তার সপ্তাহে শেষ কার্য দিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স ছাব্বিশ পয়েন্ট বেড়ে সাত হাজার পয়েন্টে অবস্থান করছে এছাড়া সরিয়া সূচক আট ও থার্টি সূচক ১৩ পয়েন্ট বেড়েছে দিন শেষে লেনদেন হয় দুই হাজার পাঁচশো কোটি ত্রিশ লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো টি কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে একশো পঁয়ষট্টিটির কমেছে একশো একাত্তরটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে উনচল্লিশটি কোম্পানি শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে একশো বাইশ কোটি আটানব্বই লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া তিনশো উনিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে একশো একচল্লিশটি কমেছে একশো উনপঞ্চাশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে উনত্রিশটি কোম্পানির শেয়ার দর ফুটবলের খবর মালদ্বীপে আগামীকাল শুরু হচ্ছে সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ মালেতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শুক্রবার রাত দশটায় শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ গত দুই আসরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিলেও এবার শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া জামাল ভুইয়ারা লঙ্কান্তের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মিশন শুরু হবে অস্কার ব্রুজনের শিষ্যদের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ শিরোপা পুনরুদ্ধারে মিশনে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় দু সালের চ্যাম্পিয়নরা মাশরাফি বিন মোর্তজার আন্তরিকতায় মুগ্ধ জাতীয় দলের পেসার তাসকিন আহমেদ নিজের কৌশল খুরধার করতে নড়াইল এক্সপ্রেসের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন তাসকিন তার ভুল ত্রুটি শুধরে দিতে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে আসেন ম্যাশ পরামর্শ নেয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপের আগে মাশরাফির কাছে বোলিংয়ে নতুন কৌশলও শিখেছেন তাসকিন আহমেদ মমিনুর রিপনের রিপোর্ট হঠাৎ করেই হোম অফ ক্রিকেটের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তজা নির্বাচনী গরম হওয়ায় যখন উত্তপ্ত বিসিবি তখন নরাইল এক্সপ্রেসের আগমনে বিস্মিত গণমাধ্যম কর্মীরা পরে তাসকিন জানালেন তার অনুরোধে সারা দিয়েই বিসিবিতে এসেছেন ম্যাশ মাশরাফি আমাকে সময় দিছে এটা দিতে অনেক আমার স্লোয়ারটা অন্যদের তুলনায় যেহেতু একটু পিছিয়ে আমি যাতে ইম্প্রুভ হয় এই জন্যই ভাইয়া একটু সময় দিল বাট যেই গ্রিপটা দেখিয়েছে এই গ্রিপটা আমার আগের গ্রিপের থেকে একটু ভিন্ন তো আশা করি আমি যদি এই জিনিসটা আয়ত্তে আনতে পারি আমার জন্য হেল্পফুল হবে আমি আশা করি টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সময়টা ভালো যাচ্ছে না তাসকিনের টাইগারদের হয়ে শেষ দুই সিরিজে খেলেছেন মাত্র এক ম্যাচ সেখানেও করতে পারেননি বলার মতো কিছুই সামনেই স্বপ্নের মিশন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসর এর আগে নিজের ভুল ত্রুটি শুধরাতে ও কৌশল বাড়াতে মাশরাফির স্বর্ণাপন্ন হন এই পেসার জনের অ্যাকশান এক এক রকম হয় বাট এগুলো একটু ট্রাই করে দেখতে পারো বাট আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো যে কিছু কাটারের গ্রিপ আশা করি এগুলো নিয়ে কাজ করলে ভবিষ্যতে ভালো হবে একসাথে এত কিছু তো শেখা যাবে না হঠাৎ করে তুমি আপাতত কাটারটা নিয়ে কাজ করো যেহেতু সামনেই অনেক খেলা তো ওইটাই দেখাইলো বললো যে যদি ভালো লাগে 
এটাতে তুমি কন্টিনিউ করতে পারো ব্যস্ততার মাঝেও ডান হাতি এই পেসারের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক ম্যাচের এই আন্তরিকতা নিশ্চয়ই বিশ্বকাপেও ভালো কিছু করে দেখানোর অনুপ্রেরণা দেবে তাসকিন আহমেদকে মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা শেখ রাসেল গোল্ড কাপ অনূর্ধ আঠারো ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে পল্লবী থানা তিন শূন্য গোলে পরাজিত করেছে লালবাগ থানাকে কমলাপুর শহীদ সিপাহী বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে খেলার প্রথমার্ধে এক শূন্য গোলে এগিয়েছিল পল্লবী দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করে বিজয়ী দল খেলা শুরু আগে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এ সময় স্পন্সার প্রতিষ্ঠান সাইফ পাওয়ার টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের মহাসচিব কে এম শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন প্রথম জাতীয় সিস্টবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ পুলিশ এবং নারী বিভাগে বাংলাদেশ আনসার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সকালে পল্টনে শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে পুরুষ বিভাগের ফাইনালে বাংলাদেশ পুলিশ বারো এগারো পয়েন্টে আনসারকে পরাজিত করে নারী বিভাগের ম্যাচে বাংলাদেশ পুলিশকে বাইশ বারো পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আনসার প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও বিজিতদের পুরস্কৃত করেন স্পন্সার প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন গ্রুপের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী পরিচালক ইকবাল বিন আনোয়ার ডন এ সময় ডিএমপির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আশরাফুল আলম এবং সিস্টবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ঝর্ণা আক্তার উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার প্রথম স্বামীকে তালাক না দিয়ে ক্রিকেটার নাসিরকে বিয়ে করেন তামিমা বিবিআই এর তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে হাজির হতে সমন জারি ই ভ্যালির সব ধরনের নথি তলব হাইকোর্টে বারো অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব সহ্য করতে না পেরে রোহিঙ্গা নেতা মহিবুল্লাহকে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ দাবি নিহতের ভাইয়ে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সাগরিকা ও চলন্তিকা বস্তিবাসীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছে প্রভাবশালী মহল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে নবনির্মিত বাংলাদেশ হাউসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ